Moje, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich starte heute endlich mal mit dem Umbau von Caddy. Und zwar baue ich das Grundgerüst von der Campingbox. Ich hatte ja schon im anderen Video erklärt, was ich vorhabe, dass ich eine Box reinbauen will mit diversen Schubladen und Möglichkeit dann darauf zu schlafen. Ähm, ja, damit starten wir heute mal. Und zwar habe ich mir dafür Holz geholt. Ähm, zwei große Platten und vier so kleine Platten. Die habe ich mir auch direkt im Baumarkt zuschneiden lassen, weil wofür soll ich die Arbeit machen, wenn die das da äh, machen und wahrscheinlich auch genauer machen und äh, ja, ohne irgendwelche Fehler, weil ich bin jetzt nicht der Begabteste, was Handwerk angeht. Habe mir Holzleim geholt, Akkuschrauber von meinem Opa. Habe mir bei Amazon für ich glaube 15 Euro hier so eine Winkelklemme bestellt. Mal gucken, wie die so funktioniert oder ob die so gut funktioniert, wie, äh, wie es im Video gezeigt wird. Ähm, bisschen was Kleber, um zu fixieren. Ähm, ein paar Spatzschrauben. Äh, ja, genau. Bleistift, Lineal, Schere. Und ja, damit werde ich jetzt mal starten. Ich äh, zeige euch aber jetzt erstmal, wie das Ganze dann äh, aussehen soll. Ich versuche es jetzt mal hinzustellen. Mal gucken, ob das klappt. Dann seht ihr aber schon mal, wie das finale Ergebnis ungefähr sein soll. So, das ganze Werkzeug ist weggeräumt. Ich äh, ja, werde es jetzt mal versuchen, so aufzustellen, ohne dass es einkracht, wie es dann letztendlich aussehen soll. Und dazu nehmen wir erstmal die Platten mal raus. Die große Platte raus. So, also das soll ja ganz hinten positioniert werden. Das stimmt schon so. Was cool ist, dass die eine Seite davon rau ist. Man macht auch ordentlich Streck. Dadurch rutscht es aber nicht im Auto, das ist eigentlich top. Dann brauche ich es auch nicht unbedingt zu fixieren. So. Versuchen wir unser Glück. Das sieht schon nicht so aus, als würde es halten. Naja. Schauen wir mal. So. So. Und so. Ungefähr ist natürlich jetzt nicht abgemessen. Und die soll dann am Ende oben drauf. Ja, ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Soll das finale Ergebnis äh, aussehen. Ich möchte jetzt erstmal vorbohren, also in die obere und untere Platte vorbohren, ähm, so dass hier nichts rausspringt an Holz und letztendlich immer noch eine glatte, äh, glatte Fläche ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das letztendlich dann verschrauben. Ja, über die Abstände habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich ja letztendlich hier bestimmte Schubladen rein haben will. Hier soll zum Beispiel ähm, eine lange Schublade rein, ähm, wo man dann hier ein Kochfeld hat. In der Mitte kommt einfach nur eine Eurobox rein, die ungefähr genau die Maße hat. Und hier rechts soll auch eine Schublade rein. Da möchte ich ein Waschbecken mit einem Kanister machen und einfach ein bisschen Stauraum. Äh, mal schauen, wie ich alles umgesetzt bekomme. So, dann legen wir das erste Brett mal hin. So, und dann werde ich jetzt erstmal anzeichnen, wo letztendlich die vier Wände hinkommen, um dann zu wissen, wo ich letztendlich vorbohren muss, um die zu verbohren. Ich habe mir hier eine Skizze gemacht auf dem Handy. Ich blende euch die mal ein. Auf jeden Fall äh, ziemlich lustig für Leute, die nicht äh, wissen, was ich vorhabe. Äh, sieht, glaube ich, ganz lustig aus. Also ich möchte hier letztendlich ein 39 cm breites Fach haben, ein 41 cm breites Fach haben und hier ein 31,2 ist das, was übrig bleibt, breites Fach haben. Ähm, und die Zwischenwände sind äh, 1,2 cm breit. Ja, und die zeichne ich jetzt erstmal an und messe dann von rechts nach links das Ganze aus. So, also von rechts 31,2 cm. So, dann wieder 
2 mm für die Seitenwand. Dann kommen 41 cm, damit die Eurobox dazwischen passt. Wieder 1,2 mm. Zentimeter natürlich, kein Millimeter. So. Und dann kommen die 39. Und dann müssen noch 1,2 übrig bleiben. Ja, ein bisschen mehr als 1,2 sogar, aber gut. Machen wir das halt was breiter. So. Sehr gut. Das gleiche auf der anderen Seite. Also werde ich jetzt einfach das Brett da drunter legen, damit das einen Abstand vom Boden hat. Wenn ich nicht direkt in den Boden bohre, einen Bohrer kaputt mache. So. Und dann einfach in den richtigen Abständen bohren. Ich hatte mir vorgenommen, fünf, fünf Löcher zu machen. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, damit ist das Vorbohren vom ersten Brett fertig. Schauen wir uns das mal von der anderen Seite an. Das ist abgesplittert, aber das ist egal. Von der Seite sieht es auf jeden Fall gut aus und das ist das Wichtige, weil das ist letztendlich die obere Seite. So, das gleiche mache ich jetzt auch noch mit dem anderen Brett, das erspare ich euch aber. So, vorgebohrt ist das Ganze jetzt. Ich habe für die zweite Platte einfach die erste auf die zweite draufgelegt und dann halt einfach die einzelnen Löcher nachgebohrt. So, jetzt werde ich mal schauen, dass ich die erste Seitenwand an ein Brett dran bekomme. Dazu brauche ich das Brett, Boden oder Decke, wie auch immer man es nimmt. Und dann brauche ich hier die erste Seitenwand. Und jetzt muss ich das mal mit der Winkelklemme irgendwie ausprobieren. Mal schauen, wie das funktioniert mit Dingen. Das erste Brett da rein. So, dann packen wir das da rein. Mal gucken, was ist hier. So. Ich bräuchte echt noch ein zweites von diesen Dingern. Hält das so? Na, ja, nicht ganz. So, also dann nehme ich mir hier eine Schraubzwinge oder wie wir essen und pack die noch hier oben dran. Hoffentlich hält der Bums. Na, ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. So. Kann ich das jetzt einfach so lassen? Ja. Sieht so aus. Und dann rein in die Holger, ne? Schauen wir mal, fangen wir hier in der Mitte an. Ja, so richtig vertrauen tue ich dem Ganzen nicht, muss ich sagen. Bin ich denn da in der Mitte? Ja. Alter, ist das gut. Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich. Next one. so dass das bündig ist mega hätte ich nicht mitgerechnet dass ich das so hinbekomme wenn ihr irgendwie vorschläge habt für den caddy was man auch so machen kann dann äh, ja immer gerne in die kommentare 
und an alle Handwerker. Ich weiß, dass das hier nicht die optimale Lösung ist und es ja wahrscheinlich tausend bessere gäbe. Aber ähm, ja, ist wie es ist. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Handwerker und habe echt keine Ahnung von sowas, sondern habe mich ein bisschen bei YouTube erkundigt und mir selber Gedanken gemacht. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, wie man sieht, ist einfach top dran mit fünf Schrauben. Das gleiche passiert dann jetzt hier nochmal, da nochmal und da nochmal. Dann wird die andere Seite drauf geschraubt und fertig. Es ist gerade aufgefallen, dass ich äh, den Holzleim gar nicht dazwischen gepackt habe. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich das machen sollte, weil bis ich das zusammengeschraubt hatte, wäre das irgendwie alles verschmiert gewesen. Deswegen lasse ich es einfach. Ich denke mal, die Schrauben müssten ja eigentlich halten. Also ich wüsste nicht, warum nicht. Deswegen äh, mache ich jetzt einfach so weiter. Ähm, das Ganze gestaltet sich jetzt auch was einfacher. Dadurch, dass das Ding jetzt selbstständig steht, ich kann jetzt einfach hier das Ganze justieren, gucken, dass alles passt. Vor allem, dass es halt hier mit den Löchern passt und dann einfach drauf losschrauben. Ich habe jetzt alle Seitenwände auf die eine Seite drauf geschraubt. Ähm, ja, das hat auch alles gepasst, also auch von der Maße her passt das. Aber nur zweimal bin ich ein bisschen abgerutscht, wie man hier sieht. Da einmal und da einmal. Ich denke mal, da habe ich mich dann um ein, zwei Millimeter vermessen. Aber halb so wild. Ich habe dann nochmal neu angesetzt und mit ein bisschen Gewalt in die andere Richtung geschraubt. Und äh, ja, jetzt hält's. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann äh, schauen wir mal, was die Kiste so kann. <lacht> dann äh, ja, packe ich die mal ins Auto rein. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, auch für die Seite nutze ich das Winkelding, damit halt einfach echt on point bin. Ich glaube nicht dass ich ohne dieses Ding hier überhaupt geschafft hätte, das zusammenzuschrauben. So, die Box ist jetzt fertig. Leider ist der Akkuschrauber leer gegangen. Beide Akkus habe ich jetzt aufgebraucht. Scheinen wohl nicht mehr die besten zu sein, aber ist auch von meinem Opa und äh, ziemlich alt, denke ich mal. Das Ding sieht zumindest so aus. Auf jeden Fall ist die Box fertig. Also die letzten Schrauben musste ich jetzt mit äh, einem Schraubenzieher reindrehen. So sieht das Ding aus. War eigentlich relativ easy, also ich habe es mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. Mit ein paar Anfangsschwierigkeiten hat es aber dann gepasst. So, jetzt wollen wir das Ding mal ins Auto setzen. Mal gucken, ob ich das überhaupt alleine geschafft bekomme. Also leicht ist auf jeden Fall nicht das Ding. Oh, geht. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Die drei Fächer und die Liegefläche. Ist auf jeden Fall gut stabil, rutscht nicht. Perfekt. Bei der nächsten Caddy Tour wird dann ein bisschen höher geschlafen und wir haben Stauraum im Auto und müssen nicht alles ausräumen, bevor wir uns hinlegen. Natürlich kommt dann da noch der fehlende Sitz rein. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und äh, ja, abonnieren macht ganz viel Spaß. Peace, bis zum nächsten Video.